ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ടു കെ ടി യു ഗുരുകുൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എ പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത് സി ഒ എയുടെ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക കാരണം അതിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടി പോകും അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് സോ കൺട്രോൾ ഓഫ് എ പ്രോസസ്സർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷന് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഉണ്ട് വൺ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോ പെർ സ്റ്റേറ്റ് സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡീകോഡർ മെത്തേഡ് പി എൽ എ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് സോ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം നമുക്കറിയാം കുറേ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറിയിലാണ് അത് റോമ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഒരുപാട് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് പി സി ഔട്ട് എം എ ആർ ഇൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഓരോ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസും ആർക്കുള്ളതാണ് എ എൽ യു പ്രി സി മക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ യൂണിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സർ യൂണിറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സർ പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഇതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് കൺട്രോൾ മെമ്മറി ഉണ്ട് കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേർഡ്സ് ആണുള്ളത് ഇവിടെയാണ് കൺട്രോൾ മെമ്മറി ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്രോസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതായത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൺ കൺട്രോൾ വേർഡ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൺട്രോൾ വേർഡ്സിൽ തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ വേർഡിനകത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കൺട്രോൾ വേർഡ് ഈച്ച് വേർഡ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് ഒരു വേർഡിന് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബിറ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേർഡ്സ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് അതിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ എത്ര ബിറ്റ് വേണം സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് സോ ഇറ്റ് റിക്വയർ സിക്സ് ബിറ്റ്സ് ടു ബി അഡ്രസ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിലത്തെ ഒരു കൺട്രോൾ വേർഡിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര ബിറ്റ് വേണം ട്വൻറ്റി സോറി സിക്സ് ബിറ്റ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഉള്ള ആറ് ബിറ്റുകൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്ന അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വേർഡിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് ബിറ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൺട്രോൾ വേർഡ്സ് ആയ കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് അപ്പം നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ വേറെ വല്ല എക്സാമ്പിളും തരുവാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ മെമ്മറിക്കകത്ത് എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ബിറ്റിൻ്റെ എണ്ണം മാറും ഓക്കെ ഇനി എയ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഈ മക്സിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ എയ്റ്റ് സ്റ്റേ സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റിന് നമ്മൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണ് സോ അതിന് ത്രീ ബിറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ ത്രീ സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് വേണം
മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ ഇത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നതാണ് എ ബി എ ബി ഡി എഫ് സി ഇൻ ആൻഡ് എച്ച് ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവില് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പ്രൊസസ്സർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്താണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ മേലെ ഇടാം ഇത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം അപ്പോ ഇതായിരുന്നു ആ മോഡ്യൂളിൽ വരുന്ന പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വേർഡിന്റെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയാം എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബസ്സിലുണ്ട് സെലക്ട് ലൈൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിന് ഫസ്റ്റ് സോഴ്സിന് ആക്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ബിറ്റ് സെക്കൻഡ് സോഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് ബിറ്റ് ദെൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിയുടെ ഈ മൂന്ന് ബിറ്റ്സ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എൽ യുവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ആണത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അനുസരിച്ചാണ് എ എൽ യു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക അതായത് ആഡോ സബ്ട്രാക്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എ എൽ യു ചെയ്യുന്നത് ഈ എഫിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിലാണ് ദെൻ സി ഇൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാരി ഇൻ ആണ് എ എൽ യുവിൻ്റെ ക്യാരി ബിറ്റാണത് ദെൻ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഷിഫ്റ്റർ യൂണിറ്റിൻ്റെ സിലിക്ട് ലൈൻസിലേക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് സോ നമ്മുടെ ഈ പതിനാറ് ബിറ്റുകൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ കൺട്രോ ഒരു വേർഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിനകത്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ബിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റിലോട്ട് വരുന്നതാണ് ദെൻ ഇത് ടോട്ടൽ ട്വന്റി സിക്സ് ബിറ്റ് ആണല്ലോ അതിൽ റിമെയിനിങ് ടെൻ ബിറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ പതിനാറ് എണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ടെൻ ബിറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ കൺട്രോൾ വേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഏത് കൺട്രോൾ വേർഡ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെവൻറ്റീൻ തൊട്ട് ട്വന്റി സിക്സ് വരെയുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിലിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റ് എന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ബിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സറിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ജെ എൻ സി ജെംബിഫ് നോ ക്യാരി ഓക്കെ ജെംബിഫ് നോ ക്യാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് ക്യാരി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യണം സോ ക്യാരി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റിന് അറിയണം സോ അതിന് പ്രൊസസർ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് സോ അത് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാം അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സോ ക്യാ നേരെ പോയിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ക്യാരി എന്നുള്ള ബിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണോ സീറോ ആണോ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് ജമ്പിങ് നടക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റിനോട്ട് അത് സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ മക്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റുകൾ ദെൻ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നാല് സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റുകളാണുള്ളത് ക്യാരി സീറോ സൈൻ ആൻഡ് വി ഓവർഫ്ലോ ഓക്കെ സി ഫോർ ക്യാരി സെഡ് ഫോർ സീറോ എസ് ഫോർ സൈൻ ആൻഡ് വി ഫോർ ഓവർഫ്ലോ അപ്പൊ അതിൽ സിയുടെ സി ഒക്കെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെഡും കോംപ്ലിമെന്റ് എസും കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട് ഓവർഫ്ലോ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ് ആവശ്യമില്ല സോ ഓവർഫ്ലോ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റും കൂടെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ആവശ്യം വരും ഓക്കെ ജെ സി ജംബിഫ് ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഉണ്ട് ജെ എൻ സി ജംബിഫ് നോ ക്യാരി എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഉണ്ട് ദെൻ ഇതില് ഒരു ബിറ്റ് ഈ മക്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് സീറോ എന്നുള്ളത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് വണ്ണിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അതായത് അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ജമ്പ് ആഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജമ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വണ്ണ് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത്
then bit 17 nammal nerthe parnallo bit 17 inde value zero aanengil endayirikkum enable aava external address aanu transfer aava then bit 17 inde value 1 aanengil nammade micro instruction agathe already ulla address field thaneyanu eduka okay adayathu ivide 21 to 26 innalla 6 bit gal undallo ee bit aanu address aayittu eduthittu max adu car lotu transfer cheyya okay so idana control of a processor unit ennalla topic idu cheriya oru topic aanu idu namakku arinjirunnalana adutha topic aayittla microprogram sequencer onnum kodi easy aavum adu kondana njan ippo ee topic evade explain cheyithirikkunnathu pillu endengilum doubt undengil ee video ne thaaya comment cheyuga thank you for watching